i larë që të va ahlëm në në kësinë. Hunë së më mirë e fërëjën pa falë mundë më bëjë këtë sonë më hyrës vë kështë. Një shara kësinë, hënë të hërë pas më hëmët. Maru. Hënë të setë në jetëra. Maru, raportera në mundë dhe të mëna. Al Gjasira, CNN, Fox News, France 24, dhe ëvrat. What do I think about the text? I love the text. I love the way he has written it. I love this, the, the tempo, the dialogues, the, the subjects, how he tackles uh, uh, some, some like problems in, in the society and how he brings them up. And it's kind of like close to me as a person because uh, I grew up with, the, with that kind of language. So it's it's easy to pronounce. It fits my mouth, mouth in a good way. So uh, I love it. When I first read the script, I was like smiling and just nodding and agreeing with them. So, yes. Men det är ganska sent. Det är egentligen ganska tidigt. Och han lägger ifrån sig telefonen och startar motorn och den startar direkt den här gången. Och han svänger ut från parkeringen. Och i baksätet ligger massäcken och i bakluckan ligger packningen. Och han undrar hur hans beräkningar kunde gå så fel. Vad var det som inte funka? Vilken del av ekvationen var det som inte höll? Och när han kommer ut på motorvägen så blir han tvungen att stanna till. För vägens vita sträckor in i det väg som pölar. Och han tänker, det är inte över. Han tänker, jag behöver inte åka hem. Han tänker, jag kan åka vart som helst, men så hamnar han ändå norrut. Och så hittar han en bra parkeringsplats bara några meter ifrån sin port. Och han kommer hem till sitt kök. Och han tar fram massäcken och brödet är svampigt och gurkbitarna sladdriga. Men termoskaffet är fortfarande varmt. Och nu behöver jag inte göra matlåda, tänker han. Sen börjar en till arbetsdag. Och sen en till. Och han går till jobbet, och han går hem, och han hälsar på kollegor i fikarummet, och han fortsätter sitt liv. Och bara ibland, och ibland tänker han på att han borde ringa upp henne och säga att han har kommit ut, att han har gått vidare. Allt han behöver göra är att ta upp telefonen och slå hennes snubb. Och precis när han ska göra det... Hallå! Vad är det jag? What do I think about being a part of this project? Uh, I think it's, it's amazing. Uh, I mean, you have five countries that are participating in a project and uh, just to have the possibility to get, go in and play in a different country, like we're gonna go to London. And uh, I've heard that the guys from London gonna come and play here in, in, in Sweden. So I think it's just, it's amazing to, to be a part of, of the, the cooperation and meet the other guys and just the subjects that that uh, these plays are bringing up I think it's it's important and I mean I don't think that I don't think that I know quite now that what it is I'm, I'm being a part of but I think I'm gonna realize it later that it's big and huge Observera! Kläderna ska vara anonyma. Men kläderna får inte vara för anonyma. De får inte vara så anonyma att de sticker ut i sin anonymiskhet. Exakt. Målet är att smälta in. Målet är att bli osynlig. Lämna palestinaskalen hemma. Bär inte på någon misstänkt väska. Sådär, nu är ni klara. Nu kan ni lämna er hem. Men innan ni går ut måste ni beväpna er. Va? Nej, varför? Ta med en förskärare. Slipa en skruvmässig. Smuggla ner ett rakblad i plånboken. Men är det verkligen nödvändigt? Nu är ni redo. Uh, my name is Cardo Razazi and uh, I play the lead role in I Call My Brothers. Uh, and uh, we're gonna have the premiere here in Malmö tomorrow, 18th of January. <laughs>